அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக முகவாதம் என்ற நோயை போக்கிக் கொள்வதற்காக சந்தனத்தை கொண்டு ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்த்தோம் இப்பொழுது மற்றொரு மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப்போகின்றோம் ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற தாது பலவீனம் என்ற நோயை போக்கி தாது புஷ்டி ஏற்படுவதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்திற்கு செல்லலாம் அதாவது ஆண்கள் என்றாலே ஒரு கம்பீரம் அந்த கம்பீரம் பர்சனாலிட்டி என்று அழைக்கப்படுகின்றன அந்த கம்பீரம் உடல் வாகை மட்டும் கொண்டு அமைவதில்லை உடல் தோற்றம் அவர்களது நடவடிக்கை செயல்பாடு ஆண்மைத்தன்மை இவையெல்லாம் கொண்டு ஒரு மனிதனின் பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய கம்பீரம் அமைகின்றன அந்த கம்பீரம் அமைவதற்கு அவர்களுக்கு தாது பலம் மிக முக்கியம் அப்பொழுதுதான் நிமிர்ந்து தோல் கொண்ட அதாவது அதிகமான பலத்துடன் காணப்படுவார்கள் இவைகளில் குறைபாடு ஏற்பட்டால் மனிதன் பலவீனமாகின்றான் மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் பலவீனமாகி பல்வேறு வகையான நோய்த்தன்மை ஏற்படுகின்றன இதை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்கான சில எளிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்னால் இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் உடல் மெலிந்து காணப்படும் கூண் முதுகு விழும் தாடைகள் ஒட்டி காணப்படும் தூக்கமின்மை என்ற நோய் ஏற்படும் அதீத உடல் உஷ்ணம் ஏற்படும் உடலில் விந்து உற்பத்தி குறைவாக இருக்கும் குழந்தை பேறு கிடைப்பது தாமதமாகும் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் ஞாபக சக்தி படிப்படியாக குறையும் இவையெல்லாம் இந்த நோய் இருந்தால் இதற்கான அறிகுறிகள் சிறப்பு அறிகுறிகள் நரம்பு தளர்ச்சியும் படபடப்பும் ஏற்படும் இந்த நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் பரம்பரை ஹெரிடிட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய பரம்பரை ஆண்மைத்தன்மை பலவீன குறைபாடுக்கு காரணமாக அமைகின்றன அசஸ்போமியா ஒலுகியோஃபோமியா என்று பல வகையான மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக தவறான பழக்க வழக்கங்கள் கூட இந்த நோய்த்தன்மைக்கு காரணமாக அமைகின்றன தொடர்ந்து புகைப்பிடித்தல் மது அருந்துதல் தீய பழக்க வழக்கங்கள் இந்த நோய்த்தன்மைக்கு காரணம் அடுத்ததாக அடிப்படுதல் விதைப்பையில் அடிப்பட்டால் கூட இந்த நோய்த்தன்மை ஏற்படும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான காரணங்கள் இந்த நோயை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்கான எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் மாதம் ஒன்று முதல் இருமுறை உள்ளங்கால் முதல் உச்சன் தலை வரை தைல குளியல் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும் அவை என்ன தைலமாக இருந்தாலும் சிறப்பு பொன்னாங்கண்ணி தைலம் கரிசாலை தைலம் எதுவாக இருந்தாலும் சிறப்பு இதன் மூலம் உடல் சூடு தணிக்கப்படும் தீய பழக்க வழக்கங்கள் அறவே நீக்க வேண்டும் மாதம் மூன்று அல்லது நான்கு முறை தாது புஷ்டி சூரணத்தை பாலில் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை லேகியம் இவற்றோடு சாப்பிட வேண்டும் தினந்தோறும் சாப்பிடக்கூடிய சூரண வகைகளை ஒன்று முதல் ஐந்து கிராம் அளவிற்கு எடுக்க வேண்டும் காய்கறிகளில் முருங்கை பிஞ்சு பழ வகைகளில் செவ்வாழை ரஸ்தாலி சப்போட்டா மாதுளை இவைகளை எடுக்க வேண்டும் கீரை வகைகளில் பசலை கீரை முருங்கை கீரை பொன்னாங்கண்ணி இவைகளை எடுக்க வேண்டும் அற்புதமான இந்த எளிய முறையை பயன்படுத்தினால் இந்த நோயிலிருந்து நம்மை மீட்டுக் கொள்ளலாம் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் நமக்கு வந்தால் அவற்றை சுலபமான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான மருத்துவத்திற்கு செல்லலாம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட விதை முருங்கை விதை செடி முருங்கை கொடி முருங்கை மரமுருங்கை அனல் முருங்கை புனல் முருங்கை காட்டு முருங்கை தவசி முருங்கை என பல வகைகளில் முருங்கை கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான மூலிகைகளும் பல இன்றியமையாத மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது குறிப்பாக மர முருங்கை என்று சொல்லக்கூடிய முருங்கை காயில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய முருங்கை விதை பல அபிருதமான சக்திகளை கொண்டது இது இழந்த தாது வளத்தை மீட்டுத்தரும் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் 
நீர்த்து போன விந்தை திடமாக்கும் அதாவது செமன் என்று சொல்லக்கூடிய விந்துவை திடப்படுத்தும் போக சக்தியை கூட்டும் நரம்பு தளர்ச்சி வராமல் பாதுகாக்கும் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கும் உடல் சூட்டை தணிக்கும் ஆகையால் காய்ந்த முருங்க விதையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பாதாம் பருப்பு வாதுமை பருப்பு என்று மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன கசப்பு பாதாம் இனிப்பு பாதாம் என இரு வகைப்படுகின்றன இனிப்பு பாதாம் பருப்பு இதன் எண்ணெய் தோல் சுருக்கத்தை போக்கும் தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் வைட்டமின் ஈ சத்து இருப்பதால் உடலுக்கு உறுதி தரும் நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கும் இது ஆண்களுக்கு தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் என்பதால் நாம் பாதாம் பருப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கேஷ்யூநெட் என்று சொல்லக்கூடிய முந்திரி இதில் கருப்பு முந்திரி வெள்ளை முந்திரி என இரு வகைப்படுகின்றன முந்திரி பருப்பு ஒரு அற்புதமான உடல் தேற்றி என்று பெயர் இது இனிப்பு பொருட்களில் சேர்ப்பார்கள் பாயசம் கேசரி போன்றவற்றில் சேர்த்தால் இது தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் நீர்த்த விந்துவை இருக கட்டும் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் மலட்டுத்தன்மையை போக்கும் என்பதால் முந்திரி பருப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் அக்ரூட் இது மூளைகளுக்கு அதீத பலத்தை ஏற்படுத்தும் தீனிப்பை என்று சொல்லக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய தீனிப்பைகளுக்கு உன்னதமான பலத்தை ஏற்படுத்தும் கல்லீரல் மண்ணீரலுக்கு பலம் தரும் இது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை துளக்கிவிடும் இது உடலுக்கு உறுதியும் தாது பலத்தையும் அதிகரிக்கும் என்பதால் நாம் அக்ரூட் பருப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சிறு கற்கண்டு சிறு கற்கண்டு இனிப்பு தரும் இது மற்ற பொருட்களோடு சேரும் போது சிற்றின்ப வேட்கையை தூண்டும் இது உடலுக்கு நன்மை என்பதால் சிறு கற்கண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நாட்டு பசும்பால் அன்பான நேயர்களே நாட்டு பசும்பால் உடலுக்கு அதீத பலம் மூட்டு வலி ஆண்மை தன்மை அதிகரிக்கும் ஒரு கம்பீரமான தோற்றத்திற்கு முதுகு தண்டுவடம் மிக முக்கியம் அந்த முதுகு தண்டுவட நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் ஏனென்றால் இதில் கால்சிய சத்து அதிகமாக இருப்பதால் முதுகு தண்டுவடம் பலப்படும் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பருகி வந்தால் உடலுக்கு நன்மை ஆகையால் நாட்டு பசும்பாலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் நாட்டு பசும்பால் நூறு மில்லி முருங்கை விதை இருபது கிராம் பாதாம் பருப்பு பத்து கிராம் முந்திரி பருப்பு பத்து கிராம் அக்ரூட் பத்து கிராம் சிறு கற்கண்டு பத்து கிராம் நாட்டு பசும்பாலை தவிர்த்து மற்ற பொருட்களை கல்வத்தில் இட்டு இடித்து சூரணமாக எடுக்க வேண்டும் அன்பான நேயர்களே நாம் நாட்டு பசும்பாலை தவிர்த்து மற்ற பொருட்களை அளவுகளின்படி கல்வத்தில் சேர்த்து இடித்து மருந்து பொருளாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் அதி அற்புதமான இந்த மருந்து பொருளை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப் போகின்றோம் என்பதை பார்க்கலாம் மிதமான சூட்டில் நாட்டு பசும்பாலை காய்ச்சவும் அன்பான நேயர்களே மிதமான சூட்டில் கொதித்து கொண்டிருக்கின்ற நாட்டு பசும்பாலில் நாம் அரைத்தெடுத்த பொடியை சேர்க்கலாம் அற்புதமான முறையில் கொதித்து கொண்டிருந்த பாலில் நாம் சேர்த்த இந்த பொடியெல்லாம் சேர்ந்து நன்றாக கொதித்து விட்டன இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இரவு வேளையில் உணவு உண்ட பிறகு ஒரு மணி நேரம் கழித்து நாட்டு பசும்பாலில் இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்து நன்றாக கொதிக்க வைத்து பிறகு சூடு ஆறியவுடன் மிதமான சூட்டில் பருகி வந்தால் படிப்படியாக தாதுபலம் அதிகரிக்கும் உடல் சூடு தனியும் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை உற்பத்தியாகும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த 
இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்